ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയൻ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പവറിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കും വർക്ക് എനർജി പവർ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഊർജത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റണം വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി അല്ല വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കിയേ വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയും അതുമൂലം വസ്തുവിന് ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബലം വസ്തുവിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഞാനിവിടെ പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തു എടുക്കുകയാണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു പെട്ടി എടുക്കുകയാണ് ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എത്രയാണ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നീങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മീറ്ററാന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അതായത് വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എവിടേക്കാണോ ബലം പ്രയോഗിച്ചത് ആ ബലം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ ആ വസ്തുവിന് സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ആ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ആ ഒരു വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആ ബലം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ തന്നെ സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കണം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ തന്നെ സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കണം ആ ഫോഴ്സ് എവിടേക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതിനെയാണ് മക്കളെ എന്ത് പറയുക പ്രവൃത്തി അഥവാ വർക്ക് എന്ന് പറയുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പത്ത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഒരാൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മീറ്ററോളം അദ്ദേഹം ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നീക്കി 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 കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉത്തരം പറയുക യെസ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേടാ ഒന്ന് നോക്കടാ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വർക്ക് ഡൺ അഥവാ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആണോടാ യെസ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അടുത്തൊരു കേസ് അടുത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സി ഒരു ബോളിനെ കിക്ക് ചെയ്ത് ഗോളാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെസ്സി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ബോളിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെസ്സി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞടാ യെസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേസമയം ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചുമരിനെ തള്ളുകയാണ് ഈ ഒരു വാളിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഈ ഒരു ചുമര എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സം
ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വലിയൊരു കല്ലിനെ തള്ളുന്നു ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ അത് യെസ് അപ്പൊ ആ ഒരു കല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ എസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല റെഡി ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ട്രോളിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ട്രോളിയെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ട്രോളിയെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ട്രോളിക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും യെസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു ചാക്കിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ എസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കേസിലാ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കേസിലാ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടും വേണം എന്ത് വേണം ഫോഴ്സും വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വേണം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അഥവാ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ വർക്ക് ഡൺ അതായത് പ്രവൃത്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോഴ്സ് ആദ്യത്തേത് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് യെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ക്ലിയർ അപ്പൊ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം ബലവും രണ്ടാമത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് സ്ഥാനാന്തരവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എവിടേക്കാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രവൃത്തി അഥവാ വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഏതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലം ഇൻ ടു സ്ഥാനാന്തരം ബലം ഇൻ ടു സ്ഥാനാന്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രവൃത്തി ഈക്വൽ ടു ബലം ഇൻ ടു സ്ഥാനാന്തരം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നൊക്കെ പറയും എഫ് ഇൻ ടു എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ബലമാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ
the force needed is 70 newton in the situation 2 randamatha situation la agatte ubhayogicha force etrayana 70 newton aanu appo makkale ningal manasilaakkuka in both the cases the wheelchair was taken at the same speed along the same path the displacement of the wheelchair is also the same adayidu ivada displacement same aanu sthanantara same aanannu parayunnathu so ivada chodikkana in which situation was more work done evadiyana koodudale pravarthi cheyidunnana choikkunna appo naan padipichu vannittund ningal ippo padicha kaariyana work inde equation ennu parayunnathu Work in the equation in the bar another parnada makle work in the equation force into displacement and ale force into displacement and a pangal over the no kika in el force in the barnel are the case in a force now for the newton um displacement a path to meter on a pangam code of work gana medi betile yes are the case in a work in the barn in el nal pade indu patana etrana nal pade indu patu nanu rana nanu rujulana are the work ready in a random at the work in the kana medi petum random at the work in a a ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ന്യൂട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പത്ത് മീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് അതായത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലെ വർക്കിനെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് എഴുപത് ആണ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയടാ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്രയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേസിൽ നാനൂറ് ജൂൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എഴുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് യെസ് സിറ്റുവേഷൻ ടൂയിലാണ് അല്ലെ സിറ്റുവേഷൻ ടു രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ ടൂയിലാണ് വിച്ച് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഏത് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കേട്ടോ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയണം സോ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും 